وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تزروه شيئا والله على كل شيء قدير اور اے لوگو جنہوں نے ایمان لایا ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ گئے کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے اللہ تمہیں درناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم اٹھائے گا اور اس فیصلے پر آپ اللہ کو شان اجتماع میں اسلام آباد کے اس پاک درکی پہ میں سری نگر کے ان ماں اور بیٹ اور بینیوں کو بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے گھر میں انڈین ڈاگ انڈین آرمی داخل ہو گئی تو ایک رابعہ نامی لڑکی وہ دوسری چت پہ چڑ گئی اور پاکستان کے نعرے لگاتے رہی اور جب انڈین آرمی انڈین ڈاگ دوسری چت پہ داخل ہو گئے انہوں نے تیسری چت پہ چڑ کر پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگایا اور جب انڈین آرمی تیسری چت پہ چڑے اور اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے گرپ میں آنی والی ہوں تو انہوں نے تیسری چت سے چلانگ لگا کر پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگایا اور شہید ہو گئی آلمگیر ہے کر رہا ہے ظلم بھارت چل رہا کشمیر ہے کر رہا ہے ظلم بھارت چل رہا کشمیر ہے جو بھائیو میرے بہنو کل قیامت کے دن ہم اور ہمارے حکمران اللہ کو کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن ہم پاکستانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کڑے ہو کر کس طرح جامع کوسر کا مطالبہ کریں گے کہ آج ان کی امت پر ایک سخت دن آیا ہے کشمیر سے جو دریاں پاکستان کی طرف آ رہے ہیں جو پانی اس طرف آتا ہے اس میں کشمیریوں کا سرخ سرخ خون شامل ہوتا ہے وہی پانی آ کر آپ کے کیت اور کلیانوں کو آپ کے پنجاب کے زمینوں کو سرسبز بناتا ہے کشمیر سے جو دریائی نر آتے ہیں اس میں ہمارے ماں بین اور بیٹیوں کے دوپٹے اور ان کے لاشیں ہمیں ملتی ہے یہی بیٹیاں تمہارے ہاتھ ان کی ہاتھ تمہارے گریبان میں ہوں گے کہ ہم نے تو اس ملک کے خاطر اپنا حال بھی قربان کیا اپنا مستقبل بھی قربان کیا اپنی عزت کو قربان کیا اپنی عصمتوں کو قربان کیا اور آپ پاکستانی تھے کہ سو رہے تھے آپ پاکستانی تھے اپنی مپادات کے خاطر دشمن سے نہیں لڑ رہے تھے آپ اس میں لڑ رہے تھے آپ پاکستانی تھے جو اقتدار کے اندے بن کر اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے پاکستان کے خاطر خون بہانے والے کشمیریوں کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا میرے بھائیو سروے کے مطابق بارہ ہزار بیٹیوں کے اجتماعی عصمت دری ہو گئی ہے میرے بھائیو یہ کس کے بہنے ہیں یہ کس کے بیٹیاں ہیں یہ کس کے مائیں ہیں جو ہر دن سری نگر کے چوکوں میں کڑے ہو کر اپنے پیاروں کے لاشوں پر سینہ گوبی کر رہے ہیں رو رہے ہیں 
और रो रो कर अपने बेटों को अपने शहीद बेटों को शहादत पर मुबारकबाद दे रहे हैं ये वही माए हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दूध के साथ शहादत का जज्बा अपने बच्चों को बचपन में जिहाद का जज्बा आजादी का जज्बा दिया है इसलिए को हमालिया पिघल सकता है लेकिन कश्मीरियों का जज्बा आजादी नाकबिल शिकस्त है वो अपनी जगह पर यह कौम वैसे ही कड़ी है कश्मीर के हैं नौजवान अजल हक हमारा मुफलिस मजबूर का साथी मेहनत मजदूर का साथी बेकस मकहूर का साथी हर एक रंजूर का साथी दुखियों की आंख कतारा सिराजुल हक हमारा हमारा सिराजुल हक हमारा मेरे भाइयों मैं पाकिस्तानियों से बात करूंगा कि जोग्राफिया का मसला नहीं है यह नजरियाती मसला है यह माशी मसला नहीं है यह कौम की आजादी और ईमान का मसला है अगर मीशत की बात होती तो इंडिया ने कितने बार वहां के लाखों नौजवानों को लाखों नौकरियां अपर की अगर यह पेट का मसला होता तो 40 दिन सरग नगर में कर पे नापिस थी लोग भूख से मर रहे थे प्यास से तरस रहे थे लेकिन इंडियन आर्मी ने जब बिस्कट और चावल के डब्बे उन भूखे कश्मीरियों के घरों में पहन के तो माओ ने उन बिस्कट के डब्बों को उठाकर उनके चेहरे पर मारा और ऐलान किया कि हमें गैरत के साथ मौत कबूल है हमें तुम्हारे बिस्कट के डब्बे कबूल नहीं है का एक इलाज है अल जिहाद वल जिहाद पचहत्तर साल अली गेलानी पचहत्तर साल अली गेलानी सताईस साल उनसे कैद और नदर बंद शबीर शाह मलक यासीन मीर वायस यही हमारी हीरो है पाकिस्तान में कुछ लोगों की कोशिश है कि अमतिया बचन उसको पाकिस्तानियों का हीरो बनाया जाए हॉलीवुड के अदाकारों को पाकिस्तान का हीरो बनाया जाए लेकिन पाकिस्तानियों का हीरो वो सैयद अली गेलानी है वो शबीर शाह है वो यासीन मलिक है वो मीर वायज है वो सैयद सलाउद्दीन है वो गुलाम मोहम्मद सपी है जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं गुजशत दिनों सैयद सलाहुद्दीन का बेटा जो उनके साथ जेल में है इंडिया में जेल में है उनको हाई कोर्ट में पेश किया गया तो उनके वकील ने हाई कोर्ट में उनके कमीज को और कपड़ों को भी पेश किया कि मार मार कर जेल के अंदर उनको लहू लहा किया गया उनके हड्डियों को तोड़ा गया लेकिन सैयद सलाउद्दीन के बेटे ने अदालत में अपने ऊपर जुल्म और तशद का गिले नहीं किया सैयद सलाउद्दीन के बेटे ने अदालत में कश्मीरियों की आजादी की बात की कश्मीरियों की हुकूक की बात की मैं सैयद सलाहुद्दीन को भी सलाम पेश करता हूं जिनके व 
وجہ سے آج یہ تحریک زندہ ہے پائندہ ہے سید صلاح الدین ہمارا ہیرو ہے یہ وقت کا ابن قاسم ہے یہ وقت کا غزنی ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں میں آج گلہ ضرور کروں گا پاکستان کی حکمرانوں سے کہ ہماری قوم تو بہادر قوم ہے ہماری قوم نے کبھی بھی انڈیا کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا ہماری قوم میں ایک دن کے لئے بھی اس ریجن میں انڈیا کے سپریمیسی کو انڈیا کے تانے داری کو قبول نہیں کیا یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے یہ جھکنے والی قوم نہیں ہے یہ بکنے والی قوم نہیں ہے یہ جھکنے والی قوم نہیں ہے ہمیشہ انہوں نے امت کی لڑائی لڑی ہے پاکستانی قوم جنہوں نے افغانوں کا ساتھ دیا جنہوں نے چالیس لاکھ افغان مہاجرین کو سنبھالا دیا پاکستانی قوم جنہوں نے ہمیشہ پلسطینیوں کا ساتھ دیا پاکستانی قوم جس نے ہمیشہ ویٹنامیوں کا ساتھ دیا پاکستانی قوم جس نے روہنگیا کے مسلموں کا ساتھ دیا لیکن یہ بہادر قوم یہ غیرت من اور جرت من قوم ان کو کبھی بھی ایسی قیادت میسر نہیں ہو سکی جو ان کی جذبات کی ترجمانی کرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری مر رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک تصویر ہے کہ یہاں مودی کو بلایا جاتا ہے مودی کو تحفے پیش کیے جاتے ہیں مودی کے ساتھ یاری اور تجارت اور دوستی بنائے جا رہی ہے یہ رویہ حکمرانوں کا یہ اہل کشمیر کے زخموں پر نمک چڑکنے کے مترادب ہے ہمیں اپنے حکمرانوں کے اس رویے پر شرمندگی ہے ہم اس رویے کو مسترد کرتے ہیں ہم کشمیر کے حوالے سے ایک ہی بات جانتے ہیں کہ جب تک کشمیر آزاد نہ ہو ہم کسی بھی سطح پر انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرنا تجارت کرنا یاری اور دوستی کرنا ہزار بار مسترد کرتے ہیں ہزار بار مسترد کرتے ہیں میرے بھائیو ذلفقار علی بٹو صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم ایک ہزار سال لڑیں گے کشمیر کے لیے لیکن مجھے افسوس ہے کاش وہ اپنے اس اعلان پر عمل کرتے وہ عالمی اسلام کا ہیرو بنتے میرے بھائیو پرویز مشرف نے اس جہاد کو سبتاش کرنے کی کوشش کی سات نکاتی فارمولا پیش کیا انڈیا کے ساتھ ساز باز کی اور خود پرویز مشرف دور کے وزیر خارجہ اس نے کتاب لکھی ہے کہ ہم نے تو بات بنائی تھی لیکن مقبوضہ کشمیر کے لیڈر سید علی گیلانی نے ہماری اس پلان کو سبتاش کیا انہوں نے اس سارے منصوبے کو ہوا میں اڑایا میں کہنا چاہتا ہوں ایسا کوئی منصوبہ ایسا کوئی فارمولہ ایسا کوئی لاحہ عمل قبول نہیں ہے جو کشمیریوں کے مردی کے خلاف ہو ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے رائے شماری کا حق دیا جائے استثواب کا حق دیا جائے اور جس طرح ان کا پانی اس طرف آتا ہے اس طرف ان کے محبتوں کے زمزمے ان کے محبتوں کے چشمے پاکستان کی طرف ہے اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جہاد نہ ہوتا اور کشمیری لوگ انڈیا کے راستے میں حائل نہ ہوتے تو انڈیا کیا کرے گا وہ کہتے ہیں پاکستان کے خلاف ایٹم بم استعمال نہ کرو پاکستان کی طرف جانے والا پانی بن کرو یہ پنجاب رگستان بنے گا یہ سہرہ بنے گا اور کروڑ پنجاب کے لوگ 
ایک بار پھر ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اس لیے میرے بھائیو پانچ پروری کا دن عظم کا دن ہے ارادے کا دن ہے وعدے کا دن ہے کہ ہم زندگی کے آخر لمحے تک خون کے آخر قطرے تک ایر کشمیر کے ساتھ کڑے رہیں گے کشمیر کے آزادی کے لیے جد و جہد کریں گے میرے بھائیو اور دوستو میں یہی چاہتا ہوں کہ جس طرح ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ہم فلسطین کو یروشلم کو دار الحکومت بنائیں گے اسرائیل کا وہاں سفارت خانہ کو لیں گے امریکہ کا اور صرف ایک نکتے پر ترکی میں او آئی سی کا اجلاس ہوا میں بھی آج یہ ڈیمانڈ کروں گا پاکستان کی حکومت سے کہ صرف کشمیر کے مسئلے پر او آئی سی کا اجلاس ہو صرف ایک نکاتی ایجنڈے پر میں چاہوں گا کہ ویسے بھی تین چار سال ان سے پاکستان میں وزیر خارجہ نہیں تھا اس کا بڑا نقصان کشمیر کے مسئلے کو پہنچا ہے لیکن اب بھی پاکستان کی حکومت کے ساتھ ایک وقت ہے کہ سپیشل ایک نائب وزیر خارجہ مقرر کیا جائے جس کا کام صرف کشمیر کاس کے لیے دنیا کے دورے دنیا میں جو موجود لابیز ہے جو میڈیا ہے بشری حقوق کے تنظیمیں ہے بشری حقوق کے ایک ٹرسٹ ہے اس سے رابطہ کرے اس کے لئے ایک سپیشل رابطہ ایک سپیشل نائب وزیر خارجہ کی ضرورت ہے میں چاہوں گا کہ پاکستان کی حکومت ایک ریاستی پالیسی بنا لے کشمیر کے حوالے سے تاکہ حکومتوں کے آنے جانے تاکہ پارٹیوں کے آنے جانے سے پالیسیہ تبدیل نہ ہو اور جس طرح سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو سورج یہی کرتا ہے اسی طرح ایک ریاستی پالیسی ہو کہ اگر کسی کی بھی حکومت ہے کشمیر کے حوالے سے قوم کی پالیسی ریاست کے پالیسی بالکل واضح ہو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کو بیس کیم بنانی کی ضرورت ہے کشمیر کی قیادت کو باہر دنیا میں بیجنی کی ضرورت ہے آج صبح میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو پہلے بار مجھے معلوم ہوا کہ ایک وزیر ہے اموری کشمیر کا جس کا نام برجیس توائر ہے آج پہلے بار میں نے ان کے چہرے کو دیکھا پتہ نہیں یہ اموری کشمیر کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے ذاتی جھنڈے کو پارٹی جھنڈے کو ذاتی مپادات کو اب چولنے کا وقت آیا ہے اب کشمیر کے مسئلے پر ساری قوم کو ایک پیچ پر آنی کی ضرورت ہے میرے پیارے بھائیو اقوام متحدہ نے بار نہیں تینتیس بار وعدہ کیا تھا قراردادی پیش کی اور پاس کیے تھے کہ ان کو استثوابی رائی کا حق دیا جائے میں اقوام متحدہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایکشن یو این او نے مشرق تیمور میں لیا تھا اور وہ ایک آزاد ریاست بن گئی جس طرح ایکشن جنوبی سودان میں یو این او نے لیا تھا اور سودان کے اندر ایک آزاد ریاست بن گئی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کیوں گھنگا بیرا اور اندہ بن گیا ہے شاید ایک وجہ تو یہی ہے کہ کشمیریوں کے جو وکیل ہے وہ کمزور ہے شاید وہ گنگا ہے شاید وہ اندہ ہے شاید جب تک قوم سڑکوں پر نہیں آتی ہے ہماری اسلام آباد کے گنگے بیرے اور اندھے حکمران حرکت میں نہیں آتے وہ کسی شاعر نے کہا کہ مجھ کو جو قاسد ملا وہ بھی تلکنت زبان بات ایسی کی کہ میرے دل کے ٹکڑے کر دیئے پہلے اس نے مس کہا پھر تک کہا پھر بل کہا اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیئے تو ہمیں بھی کشمیریوں کے لیے ایک لکنت زبان وکیل ملا ہے جو بات نہیں کر سکتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اس لیے آج کا یہ جلسہ 
ہونا تو چاہیے تھا کہ خود مرکزی حکومت اس طرح ایک جلسے کا اہتمام کرتی جس میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے جس کو صدر اور وزیر اعظم اور تمام اپوزیشن لیڈر مل کر ایک سٹیج پر کڑے ہو کر دنیا کو یہ پیغام دیتے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہماری حکومت اس کا اہتمام نہیں کر سکی آج سے ایک ہفتہ قبل میں نے مقبودہ کشمیر کی ساری قیادت تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو اپنے جماعت اسلامی کے ہیڈکوارٹر منصورہ میں بلایا حریت قیادت کو بلایا اور اس کو آپ کی طرف سے پاکستان کے پوری قوم کے طرف سے میں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں ہم اکٹی جیئیں گے اکٹے مریں گے یا کشمیر ازاد ہوگا یا ہم بھی اس راستے میں کام آئیں گے اس لیے کہ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سربکف میدان میں کشمیر کے ہیں نوجوان ہاتھ میں شمشیر لب پہ نعرہ تکبیر ہے کر رہا ہے ظلم بھارت چل رہا کشمیر ہے بھائیو میں روز جلسوں کو شریک بھی ہوتا ہوں سنتا بھی ہوں میں نے نہیں سنا کل کا بھی جلسہ ہوا ہے حکمران پارٹی کی لیڈر کا پرسو بھی ان کا جلسہ تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب سے کہ آپ تو اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہیں کشمیری پتر اپنے آپ کو کہتے ہیں تو آپ کی زبان سے تو کبھی میں نے کشمیر کی بات نہیں سنی میں اس لیے آج ان نوجوان ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر لیکن اب بھی وقت ہے مرکزی حکومت ایک لاہ عمل بنا دے مرکزی حکومت ایک روڈ میپ بنا دے اختلاف کے باوجود سب سے پہلے سے راج الحق ہوگا کہ اس میں ان کا ساتھ دے گا انڈیا کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا انہوں نے ہم پر تین جنگ مسلط کی ہے الٹالیس میں پہن ساٹھ میں اور خود مودی نے اعتراب کیا کہ مشرق پاکستان کی جدائی میں ہمارا بڑا حصہ ہے اور جب مودی ڈاکہ کے دورے پر گئے تو انہوں نے جنرل نیازی کے وہ تصویر حسینہ واجد کی خدمت میں پیش کی کہ جس میں جنرل نیازی نے ہتھیار زمین پر رکھے تھے اس کا مطلب یہی ہے کہ کشمیر اور پاکستان کو اب تک انڈیا نے تسلیم نہیں کیا ہے لیکن یہ نوشتہ ہی دیوار ہے گزشتہ دنوں ایک بہت بزرگ صحابی سینئر صحابی کشمیر آئے تھے واپس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اسی سال کا بڑا دیکھا اس کے ہاتھ میں بھی پتر تھا اور میں نے آٹھ سال کا بچہ دیکھا اس کے ہاتھ میں بھی ایک پتر تھا اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ آٹھ سال کا بچہ اسی سال تک لڑے گا مرے گا لڑے گا مرے گا لڑے گا مرے گا لڑے گا لیکن انڈیا کے لیے اب یہ ناممکن ہے کہ اپنی اس قبضے کو برقرار رکھے اب تو انڈیا کے انٹلیجنشا بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارے لیے یہاں مزید خرچ کرنا اور وہاں سے لاشے واپس لانا یہ مناسب نہیں ہے میں مودی کو کہتا ہوں کہ انڈیا سے کہتا ہوں 
कि अपनी फौज को वापस ले जाए हर महीने अरब हा डॉलर खर्च करते हैं इस डॉलर को बचाए और बंबई की फुटपाथों पर जो गरीब रहते हैं स्कूल के बच्चे फुटपाथों से उठकर स्कूल जाते हैं और वापस आते हैं उन नंगे इंडियन को कपड़े दे दो उन बेतालीम बच्चों को तालीम दे दो उन फुटपाथ पर करोड़ों इंडियन रहते हैं उनको मकान दे दो आप हजार साल भी अपनी फौज को इंडिया कश्मीर में रखे आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय शिकस्त अफसोस और अपने इंडियन डॉग्स के लाशों के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाइयों हम उनके साथ खड़े हैं हम उनके पुष्प खड़े हैं कश्मीरियों को तनहा ना समझा जाए 20 करोड़ इंसानों का एक समंदर उसके पुष्प खड़े हैं और अगर कश्मीर को नहीं छोड़ा इन्होंने तो इंडिया के अंदर एक और पाकिस्तान बन सकता है वहां के गरीब वहां के अचूत खुद इंडिया के अंदर आजादी का मुतालबा कर रहे हैं मेरे भाइयों और दोस्तों हम मुसलमान हैं हमने तारीख में पढ़ा है कि मिस्र में मोतसम बिल्ला अपनी दलबार में बैठे थे कि एक आदमी ने उनको बताया कि सरहद पर एक ईसाई फौजी ने एक मुसलमान बहन के चादर को हाथ लगाया और उसने तुम्हें पुकारा है कि मोतसम बिल्ला तुम कहा बैठे हो एक ईसाई फौजी ने मेरे चादर को हाथ लगाया है मोतसम बिल्ला के हाथ में पानी का गिलास था उन्होंने वो गिलास जमीन पर फेंका और कहा कि खुदा की कसम उस वक्त तक पानी का कतर न लूंगा जब तक अपने मजलूम बहन का बदला ना लू वहां से रवाना हो गए आगे बलते रहे ललते रहे ईसाइयों को सबक सिखाया और उस मां को दोबारा बुलाकर उनसे पूछा कि मेरी मां मेरी बहन मैंने आपकी आवाज पर लब्बे कहा है या नहीं कहा मैंने हक अदा किया या नहीं कहा मैं भी शायद खाकान आवासी से पूछना चाहता हूं कि आपने मोतसम बिल्ला बनना है या मीर जीर सादिक बनना है मैं तो चाहता हूं कि आप गजनवी की तरह हो अब्दाली की तरह हो मोतसम बिल्ला की तरह हो मैं यही कहना चाहता हूं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से जनाब इमरान खान साहब से जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से जनाब चौधरी शजात हुसैन साहब से कि आओ हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी है आओ मिलकर अब कश्मीर के खातिर दुश्मन से लड़े आओ मिलकर अब कश्मीर के खातिर जालमोन से लड़े आओ मिलकर गुर्बत के खिलाफ लड़े महंगाई के खिलाफ लड़े बेरोजगारी के खिलाफ लड़े करप्शन के खिलाफ लड़े लेकिन मेरा तो यकीन नहीं है कि मेरा यह आवाज कोई सुनेगा मेरी आवाज आप सुन रहे हैं मेरी जुबान आप जानते हैं इसलिए मेरे दोस्तों वो अपना काम करे लेकिन हमें बहुत बड़ा काम दरपेश है हमने कश्मीर के आजादी के लिए जदोजहद करना है हमें इस मुल्क के मजलूम और मजबूर आवाम को निजात दिलाना है ये जुलम का निजा निजाम है तो इसलिए जैनब बीबी की लाश वो कोड़े दान से और गंदगी के ढेर से मिलती है जुलम का निजाम है तो आसमा बीबी की लाश गन कैद के गने के कैद से मिलती है इस जुलम का निजाम है कि नकीबुल्ला में सूत दिन के रोशनी में कत्ल किया जाता है और अब तक उनका मुजरम और कातिल गिरफ्तार नहीं होता तो मैं हैरान हूं कि कल किस जैनब की बारी है और कल किस नकीबुल्ला में सूत की बारी है और कल किस आसमा की बारी है और कल किस आसमा की बारी है जुलम का निजाम जबर का निजाम ये सारे उसके करिश्मे है आओ पाकिस्तान के अंदर भी इस निजाम को तब्दील करने के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और कश्मीर के आवाम को 
आजादी दिलाने के लिए माओ और बहनों को भी और भाइयों और नौजवानों को भी काम करने की जरूरत है मैं इसी पर खत्म करता हूं कि सुलह हो कि जंग हो साथियों के संग हो सब हमें पसंद है खुद हो के रंग हो असल वरहमत वरक